ওকে আমরা আজকে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্টের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস সেটা হচ্ছে অবজেক্ট জাভাস্ক্রিপ্টের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে খুব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট অনেকগুলো টপিক থাকে যেমন একটা যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে হচ্ছে ভেরিয়েবল নেওয়া তারপরে হচ্ছে একটা ফাংশন আমরা যদি এখনো ফাংশন শিখি নেই ফাংশন নেওয়া তারপরে হচ্ছে একটা হচ্ছে এটাকে কি বলে বিল্ডিং যে ফাংশন গুলা থাকে ওই জিনিসগুলো সম্পর্কে আইডিয়া নেওয়া একেবারে যে মুখস্থ করতে হবে এরকম বিষয়টা না এটা হচ্ছে আইডিয়া নেওয়া তারপর হচ্ছে ই ফেল সেল সিফ সম্পর্কে জানা সুইচ সম্পর্কে জানা যদি আমরা সুইচ নেক্সটে দেখব তারপরে হচ্ছে এই অবজেক্ট যে জিনিসটা জানা এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড বেসড না যেটাকে হচ্ছে আমরা ও ও পি নামে চিনি যেমন পিএসপি এটা হচ্ছে আমাদেরকে যখন আমরা এটা আলাদাভাবে শিখি এরপর হচ্ছে আমাদেরকে আবার অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড বেজ আবার পিএসপি শিখতে হয় ওই একটু অবজেক্ট বেজ কিভাবে কাজ করে এই জিনিসগুলো কিন্তু জাবা স্ক্রিপ্ট এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে নিজে একটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড বেস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এই জন্য এটা নিয়ে খুব একটা টেনশন করা লাগে না এবং এটা খুবই একটা মানে যা বলা যায় যে জাবা স্ক্রিপ্টের এটা হচ্ছে একটা এক্সট্রা বৈশিষ্ট্য সে নিজে একটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড বেস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এখন এই যে অবজেক্ট অবজেক্ট করতেছি এই অবজেক্ট জিনিসটা আসলে কি এটা হচ্ছে মেন কথা যে অবজেক্টটা আবার কি তো আমরা আমাদের হচ্ছে এডিটরে চলে যাই অবজেক্ট জিনিসটা হইল মূলত কোনো কিছুই না প্রথম যেটা কথা সেটা হচ্ছে দুনিয়াতে যা কিছু আছে সব হচ্ছে অবজেক্ট সোজা কথা যে যা কিছু আছে তুমি আমি মানুষ গাছ ফলা গরু ছাগল চেয়ার টেবিল যা আছে সব কিছু অবজেক্ট কিন্তু এখানে একটা কথা আছে অবজেক্ট ঠিক আছে বাট অবজেক্টের মধ্যে সব সময় দুইটা জিনিস থাকে যেটাকে হচ্ছে আমরা বলি হচ্ছে অবজেক্টের প্রপার্টি আর একটা হচ্ছে ভ্যালু এই দুটো জিনিস অবজেক্টের মধ্যে থাকে অথবা আমরা বলতে পারি অবজেক্টের প্রপার্টি অথবা মেথড আমরা দুইটা জিনিস বলতে পারি এখন এই অবজেক্ট কি অবজেক্টের ভিতরে আবার প্রপার্টি কি প্রপার্টির ভিতরে আবার মেথডটা কিভাবে আসলো এই বিষয়গুলা দেখা গেছে যখন নতুন যারা প্রোগ্রামিংয়ে আসে বা ওয়েবে আসে এরা হচ্ছে এগুলোর মধ্যে তালগোল পাকায় ফেলে এদের মধ্যে হচ্ছে এই জিনিসগুলো আর ঠিকঠাক মতো বুঝে না কিছুদিন পরে এরা হতাশ হয়ে যায় তা আমরা সিম্পলি বুঝি সাপোজ আমি হচ্ছে তুমি ধরো মনে করো তুমি একটা মানুষ তার মানে সোজা কথা ভাই তুমি একজন অবজেক্ট একটা মানুষ সে একটা অবজেক্ট আমরা ধরে নিলাম এখন আমরা পাই গেলাম যে একটা মানুষ ম্যান মানুষটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট ভালো কথা তুমি মানুষ তুমি একটা অবজেক্ট এখন তাইলে অবজেক্টের ভিতরে আবার আমরা বলছি দুইটা জিনিস থাকে একটা হচ্ছে প্রপার্টি আর একটা হচ্ছে মেথড এখন এই মেথড প্রপার্টিটা কি আবার মেথডটা কি ধরো তুমি যে মানুষ এখন তোমার তো দুইটা চোখ আছে একটা নাক আছে একটা মুখ আছে তারপরে তোমার দুইটা হাত আছে দুইটা পা আছে এই যে জিনিসপত্র গুলা তোমার আছে অর্থাৎ যে জিনিসপত্র গুলা দিয়ে তোমাকে তৈরি করা হয়েছে যেগুলার কারণে বলা হইতেছে তুমি একজন পরিপূর্ণ মানুষ এই জিনিসগুলা হয়েছে তোমার সোজা কথা এগুলো হচ্ছে মেথড সো সরি এটা হচ্ছে তোমার প্রপার্টি 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 অনেক কঠিন নাম আচ্ছা প্রপার্টি ধরো আমরা ধরে নিলাম তুমি মানুষ তোমার যে একটা হাত আছে এই দুইটা হাত আছে এই দুইটা হাত হচ্ছে তোমার প্রপার্টি এখন তুমি পাই গেলা যে হ্যান্ড ইকুয়াল টু আমার এগুলা হচ্ছে প্রপার্টি ও প্রপার্টি ওকে এখন এই প্রপার্টি আবার মেথড কি আবার এখন এই তুমি একটু চিন্তা করে দেখো যে তুমি এই হাত দিয়ে অনেক কিছু করতে পারো তুমি খাইতে পারো তুমি হাত দিয়ে লিখতে পারো তুমি কোডিং করতে পারো কিবোর্ড টিপতে পারো অনেক কিছু করতে পারো মারামারি করতে পারো ঘুষে ঘুষি করতে পারো সব করতে পারো তুমি এই যা যা কাজ তুমি এই প্রপার্টি দিয়ে করতে পারো এগুলো হচ্ছে তোমার মেথড তো সোজা কথা তুমি যদি অবজেক্ট হয়ে থাকো তোমার প্রপার্টি হয়েছে তোমার হাত এই হাত দিয়ে তুমি যা যা করতে পারো এগুলো হয়েছে তোমার মেথড এই হয়েছে একদম ক্লিয়ার কাট কনসেপ্ট এটা যদি তুমি না বুঝো তাহলে তোমার দিয়ে আর কিচ্ছু হবে না এটা ভালো করে তুমি তার মধ্যে বুঝো তারপরে সামনের দিকে আগাও এরকম সিম্পল সব কিছু ধরো মনে করো যে তুমি একটা টেবিল এই টেবিলটা মনে করো যে একটা যে কোনো একটা টেবিল সেটা মনে করো একটা অবজেক্ট এখন এই টেবিলটা যদি কি এই টেবিলটা যদি অবজেক্ট হয়ে থাকে তাহলে এই টেবিলটার প্রপার্টি কি প্রপার্টি হইলো মনে করো এটার উপরে রাখার মতো যে জায়গাটা আছে এটা হচ্ছে প্রপার্টি এবং তুমি এখানে যা কিছু রাখতে পারো সব কিছুই মেথড মেথড আসলে বিশাল ব্যাপার অনেক কিছু হইতে পারে মেথড আরো যদি সিম্পলি তুমি যদি এটা বুঝতে চাও তাহলে যেটা সেটা হচ্ছে সাপোজ মনে করো একটা ক্লাসে অনেকগুলো স্টুডেন্ট আছে অনেক স্টুডেন্ট একটা ক্লাসে এই 
প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট কিন্তু এক একটা অবজেক্ট কিন্তু এদের কিন্তু একটা জিনিস চিন্তা করো প্রত্যেক জনের কিন্তু একটা করে কমন কিন্তু নাম্বার থাকে যেটা আমরা রুল নাম্বার বলি কিন্তু এই নাম্বার জিনিসটা হচ্ছে যদি তাদের প্রপার্টি হয় এবং তাহলে মেথডটা কি এই মেথডটা হলো এই যে আলাদা আলাদা নাম্বারগুলো থাকবে কারো এক কারো দুই কারো তিন কারো চার এই যে আলাদা আলাদা তার নাম্বারগুলো এই জিনিসগুলো হইছে তার মেথড এটা এক একজনের এক একটা হইতে পারে আবার একটা স্টুডেন্টের দেখা গেছে একটা অ্যাড্রেস কমন জিনিস এটা কিন্তু সবার একটা অ্যাড্রেস আছে কিন্তু এই যে অ্যাড্রেসটা যার কিন্তু আলাদা আলাদা এক একজনের অ্যাড্রেস এক একটা এগুলো হয়েছে তার হচ্ছে মেথড আর অ্যাড্রেস জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে তার প্রপার্টি আর ওই যে মানুষটা সেটা হচ্ছে সে অবজেক্ট এই হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এর ধারণা এর বাহিরে আসলে বোগাস কোনো কিছু না এটা আসলে কঠিন কোনো জিনিসও না তো এবার চলো আমরা কোডিং এ যাই দেখি আসলে এটা কিভাবে কাজ করে অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করা একদম সোজা জিনিস তুমি চাইলে বার দিয়ে ডিক্লেয়ার করতে পারো তুমি চাইলে লেট দিয়ে ডিক্লেয়ার করতে পারো তোমার যদি কনস্ট্যান্টের কথা মনে থাকে তুমি ওইটা দিয়েও ডিক্লেয়ার করতে পারো তো চলো আমরা একেবারে সোজা সরল ভাবে আমরা বার দিয়ে দেখি যে একটা ভেরি ভার নিলাম ভার মানে একটা ভেরিয়েবল এর জন্য আমরা একটা কি লিখে নিলাম এবার আমরা লিখলাম হচ্ছে স্টুডেন্ট এই আমরা নিয়ে নিলাম হচ্ছে আমাদের একটা এই ভেরিয়েবলের একটা নাম দিয়ে দিলাম কিন্তু এটা এখনো অবজেক্ট হয়নি ইকুয়াল দেওয়ার পরে তুমি যদি এখানে ডবল কোটেশন দিয়ে তোমার নাম লেখো তাহলে কিন্তু এটা হয়ে গেলে একটা স্ট্রিং আচ্ছা তাহলে আমরা স্ট্রিং টাইপের ভেরিয়েবল যদি তুমি এখানে এভাবে যদি একটা যেটাকে বলা হচ্ছে স্কোয়ার বক্স বা থার্ড ব্যাকেট বলতে পারো তুমি থার্ড ব্যাকেট না বলাটা ভালো হবে তুমি যেহেতু কম্পিউটার সায়েন্স মাইন্স নিয়ে পড়াশোনা করতেছো তুমি অবশ্যই এটাকে স্কোয়ার বক্স বলবা স্কোয়ার বক্স এর মধ্যে তুমি চাইলে কিন্তু এভাবে এখানে কিন্তু অ্যারে নিতে পারো তো যখন তুমি স্কোয়ার বক্স দিলা তার মানে এটা তুমি অ্যারে হিসেবে ডিক্লেয়ার করলো তাহলে অবজেক্ট কি অবজেক্টের জন্য তোমাকে হচ্ছে সেকেন্ড ব্যাকেট যেটাকে আমরা বলি কার্লি ব্রেসেস এই জিনিসটা তোমাকে দিতে হবে এটা যখন তুমি দিয়ে দিলা प्रपार्टी আর হচ্ছে একটা মেথডকে কল করে দিলা শেষ এরপরে তুমি আরো দিতে পারো কমা দেওয়ার পরে তুমি দিলে হচ্ছে ফোন নাম্বার সাপোজ এই ফোন নাম্বারটা তুমি আর একটা প্রপার্টি ডিক্লেয়ার করলা এটার একটা মেথড তুমি দিয়ে দাও সাপোজ জিরো ওয়ান সেভেন এইট টু সত্তর আটাত্তর নিরানব্বই একটা দিয়ে দিলা হাবিজাবি আমি জানি না এটা কার নাম্বার আচ্ছা তো এটা তুমি দিয়ে দিলা না তুমি আরও একটা প্রপার্টি মেথড কল করে দিলা এভাবে তুমি অবজেক্টের ইচ্ছা মতো প্রপার্টি এবং মেথড কল করতে পারবা তো কমা দিয়ে আর একটা দিয়ে দাও সাপোজ মনে করো নেম নেম দিলা এটা প্রপার্টি তার একটা নাম তুমি দিয়ে দিতে পারো সাপোজ এ বি আই আর আবির আচ্ছা তো আমরা আপাতত এই তিনটা নিলাম আমরা যদি আরো একটা নিতে চাই তাহলে আমরা আর একটা ভেরিয়েবল নিলাম স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট টু নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম তো আমরা আর একটা অবজেক্ট কে কল করি আমরা হচ্ছে আবার একটা আইডি নিলাম আচ্ছা নেওয়ার পরে আমরা এটা দিয়ে দিলাম একশো ছত্রিশ কমা এরপরে ফোন নাম্বার আমরা একটু ভিন্ন দিয়ে বার ফোন নাম্বার হচ্ছে সাপোজ জিরো ওয়ান এইট টু ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন জানি না এটা কার নাম্বার আন্দাজি উন্দাজি মিস কল দিয়ে কল দিয়ে বিপদে পড়িও না আবার তো আমরা হচ্ছে এখানে এই এটাকে এভাবে দিয়ে দিই ওকে এই আমাদের এটা হয়ে গেল হচ্ছে আর একটা অবজেক্ট আমরা ডিক্লেয়ার করলাম এবার যদি আমরা এখানে কমা দিয়ে তো আমরা হচ্ছে একটা নেমও দিয়ে দিই এখানে সাপোজ মনে করো এটার নাম দিলাম হচ্ছে আমরা মাহি এই মাহি সে মাহি মাহিয়া মাহি আমরা একটা নাম দিয়ে দিলাম আচ্ছা ভালো কথা তো এটা তো হইলো আমাদের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো আচ্ছা মোবাইল নাম্বার একটু ডিক্লেয়ার করবা কারণ এখানে গ্লোবাল ইনফরমেশন একটা জিনিস আছে তুমি যদি এই ঠিকঠাক মোবাইল নাম্বার না দাও দেখবে যে রেজাল্ট একটু উল্টা পাল্টা দেখাবে তো এই জন্য ঠিকঠাক নাম্বার দিবে ওইটা তুমি এখন বুঝবা না জাস্ট আপাতত এগারোটা নাম্বার ডিক্লেয়ার করে দিবে সোজা কথা তো যা হোক গেল এটা এখন তুমি যদি কনসোল ডট লক করো কনসোল কনসোল ডট লক দাও লক করে দিলা তুমি এটাকে কনসোল ডট লক দেওয়ার পরে তুমি যদি দেখতে চাও যে তোমার আসলে স্টুডেন্ট অবজেক্টের মধ্যে কি আছে প্রথম যেটা কন্ট্রোল এস দাও কন্ট্রোল অল্টার এন যদি দাও দেখবে যে তোমার এই রেজাল্টটা এখানে দেখাবে এটা একটু ডিস্টার্ব করে মানে নিতে সময় লাগে দেখো এই যে আইডি টাইডি থেকে শুরু করে তোমার সব দেখা দিছে তুমি যদি কনসোল ডট লক দাও দ্বিতীয়টা দেখতে চাও এটা দেখার জন্য যদি তুমি আবার লক দিয়ে যদি স্টুডেন্ট টু দিয়ে দাও 
তাহলে দেখো তোমার এখানে কিন্তু কন্ট্রোল অল্টার এন দাও দেখবে যে এই যে দুইটা অবজেক্টের প্রপার্টি ভ্যালুর রেজাল্ট তোমাকে কিন্তু এই যে দেখায় দিয়েছে কিন্তু এখানে নিচে সুন্দর করে দেখায় দিয়েছে তো আচ্ছা তো এটা তো তুমি পারলাম মনে করো এটা তো কোনো ব্যাপারে না তোমার জন্য এখন তুমি চাচ্ছ যে এই এই অবজেক্টের প্রপার্টির স্পেসিফিক যে মানে আলাদা আলাদা ভাবে তুমি দেখতে চাইতেছ সাপোজ মনে করো তুমি দেখতে চাইতেছ যে স্টুডেন্ট 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 নামে যে অবজেক্টটা আছে এটার ফোন নাম্বারটা কত তুমি এই জিনিসটা দেখবা সাপোজ মনে করো তুমি শুধুমাত্র স্টুডেন্টের ফোন নাম্বারটা দেখবে তো এটা কিভাবে দেখবা আমরা হচ্ছে কনসোল ডট লক টাকা আপাতত কেটে দিলাম এটা আলাদা আলাদা প্রপার্টি দেখাটা খুবই ইজি জিনিস তুমি একটা ভেরিয়েবল নিবা যে কোনো নামে ফ্রি এচ ও এনি ফোন নাম্বার এই নামে আমরা নিলাম এই ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা যে অবজেক্ট लिखे दीब स्टूडेंट प्रथम नाम लिखे दीब स्टी स्टूडेंट স্টুডেন্ট লেখলা এরপরে তুমি চাইলে এই যে কার্লি স্কোয়ার বক্স মানে থার্ড ব্যাকেটের ভিতরে জাস্ট স্ট্রিং আকারে তুমি হচ্ছে ফোন নাম্বার কেবে যে কোনো কিছু তুমি এটাকে যখন এভাবে দিয়ে দিবা তখন কিন্তু স্ট্রিং এটা আইডি হইলেও তুমি তখন এই ফোন পিএচ ও এন ফোন নাম্বারটাকে স্ট্রিং আকারে তুমি পাস করে দাও এই আর এটা তো এখানে আসেই তাহলে রেজাল্টটা আমরা যদি এটা একটু ক্লিয়ার করে কন্ট্রোল এস দিই কন্ট্রোল অল্টার এন দিই তাহলে এটা যেই যে ঝামেলাটা শুরু করে দিছে কোন জায়গায় নিশ্চয় আমরা বড় ধরনের কোনো একটা ভুল করে ফেলছি তো আমরা ফোন নাম্বার এই ফোন নং স্টুডেন্ট তারপর হচ্ছে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে ফোন নাম্বার পিএচ ও এন ফোন নাম্বার আচ্ছা এটা ঠিক আছে কনসোল ডট লক এটাও ঠিক আছে আমাদের তো এটা আমরা করে দিলাম এবার দেখো এখানে হচ্ছে আমরা আমাদের কি ভুল হয়েছে দেখে আমরা হচ্ছে এই জিনিসটা অনেক সময় এখানে ডিভাগিং এই ব্যাটারটা ডিস্টার্ব করে আচ্ছা যা হোক আমরা হচ্ছে ফোন নাম্বার নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম স্টুডেন্ট দিলাম সে থার্ড ব্যাকেটের ভিতরে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কন্ট্রোল অল্টার এন দাও এই যে দেখো তোমার ফোন নাম্বার দেখা দিছে তুমি যদি নামটা দেখতে চাও সাপোজ এখানে লিখে দাও হচ্ছে তুমি জাস্ট নেম তাহলে দেখবা কন্ট্রোল অল্টার এন দিলে দেখবা যে নিচের দিকে গেলে দেখবা যে নামটা দেখায় দিছে তো এইভাবেও তুমি করতে পারো অ্যাক্সেস চাইলে তুমি এভাবে হচ্ছে ভেরিয়েবল নিয়ে এই প্রপার্টির নাম লেখে ডট লিখো তুমি এই জিনিসটার অ্যাক্সেস তুমি চাইলে কিন্তু নিতে পারো এটা হচ্ছে তোমার মোটামুটি হচ্ছে এই সিস্টেম এখন তুমি সাপোজ মনে করো এই যে ফোন নাম্বারটা মনে করো যে তুমি স্টুডেন্ট টু মনে করো যে মাহি মাহির ফোন নাম্বারটা তুমি মনে করো চাইতেছো এটা চেঞ্জ করে দিতে যে কোনো কারণে তো চেঞ্জ করে দেওয়ার জন্য যেটা তুমি চাইতেছো মনে করো এটা চেঞ্জ করে দিবা এখানে বলা পাইন হচ্ছে এই মিস কল দিয়ে ডিস্টার্ব করে শুধু শুধু কল দে তো তুমি এটা চেঞ্জ করার জন্য যেটা করতে হবে তোমাকে হচ্ছে মানে প্রপার্টি এই যে প্রপার্টিটার ভ্যালু তুমি আগে চেঞ্জ করে দিতে চাচ্ছ বুঝি নিও কি প্রপার্টির ভ্যালু তুমি চেঞ্জ করে দিবা তো এই প্রপার্টির ভ্যালু চেঞ্জ করার জন্য তোমাকে আগে যেটা করতে হবে প্রপার্টিকে আগে ধরে ফেলতে হবে তো তুমি এখানে কোনো ভেরিয়েবল নেওয়ার দরকার না যেহেতু তুমি ডিরেক্ট হচ্ছে অবজেক্টকে ধরতেছ অবজেক্টকে ধরবা অবজেক্টকে ধরে হচ্ছে ডট দিবা ডট দিয়ে তুমি আসলে কি চেঞ্জ করতে চাইতেছ প্রপার্টি চেঞ্জ করতে চাইতেছ তো এখানে তো অনেকগুলো প্রপার্টি আসলে তুমি কোনটা চেঞ্জ করতে চাইতেছ আমি চাইতেছি আসলে ফোন নাম্বারকে চেঞ্জ করতে এরপরে তুমি ইকুয়াল দিয়ে জাস্ট নতুন একটা নাম্বার এখন মাহি নাম্বার ফাল্টাই ফেলাইছে তো তুমি এখানে জিরো ওয়ান থ্রি ওয়ান ডাবল এইট থ্রি নাইন সেভেন নাইন টু এটা লিখে দিলা একটা নতুন নাম্বার দিয়ে দিলা এবার যদি তুমি কনসোল ডট লক করো সাপোজ স্টুডেন্ট টু কে যদি তুমি কনসোল ডট লক করে দাও 
হচ্ছে স্টুডেন্ট টুর রেজাল্টটা যদি তুমি सपोज দেখতে চাও কন্ট্রোল এস কন্ট্রোল অল্ট আর এন্ড দাও দেখো এই ফোন নাম্বারটা কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে একটা এখন আমরা কিন্তু পরে এটাকে চেঞ্জ করে ফেলতে পারছি তুমি চাইলে এটা নামটাও চেঞ্জ सपोज এখন মাহি চলে গেছে এখানে মনে করো অন্য কেউ চলে আসছে তো তুমি চাইলে নাম বা আবিরের জায়গায় তুমি অন্য কাউকে চেঞ্জ করে দিতে চাচ্ছো এটাও তুমি করতে পারবা এটা করা খুবই ইজি सपोज তুমি ওই একই রকম স্টুডেন্ট যে তোমার অবজেক্টটা আছে तो কনসোল ডট লগ দেখবা আলটিমেটলি ওখানে নামটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং হচ্ছে তুমি এটাকে হচ্ছে দিয়ে দিবা হচ্ছে স্টুডেন্ট ওকে যেহেতু আমরা এই অবজেক্টটার রেজাল্টটা দেখতে চাইতেছি তো কন্ট্রোল এস কন্ট্রোল অল্ট আর এন্ড দাও দেখো এই যে একটু নিচে গেলে দেখবা তোমার এই প্রথমটাই যে কনসোলের কারণে আসছে ওখানে আমরা ফোন নাম্বার চেঞ্জ করছি পরেরটাতে আমরা এই যে নামটাই চেঞ্জ করে দিছি এটা হচ্ছে তোমার সিস্টেম मन करो स्टूडेंट टू কে তুমি চাচ্ছো হচ্ছে মাহি তার এখন একটা নতুন সিনেমা আসছে তো মনে করো তুমি এটা এখন এখানে অ্যাড করবা তো তুমি যেটা করতে হবে প্রথম হচ্ছে স্টুডেন্ট টু যেহেতু এটা স্টুডেন্ট টু এর ভিতরে আছে এটাকে দৌড়লা ডট দিলা নতুন একটা অবজেক্টের নাম লিখে দিব सपोज সিনেমা আমি একটু রিয়েল ভাবে বুঝাইতে চাইতেছি সিনেমা এবং ইকুয়াল টু নতুন কি সিনেমা আসছে सपोज এই যে কয়েকদিন আগে আসলে এটা কি অগ্নি 2 নাকি বুঝি নাই আজ একটা হইলেই হইছে এটা অগ্নি 2 চলে আসছে चेन्ज कर फिलते तुम परवर्ती मन करो सिनेमा चले तुम चेन्ज कर दीते जगह तुम मन करो अन्न सिनेमा जो रिलीज हलो दिए दी चाचो की करवा तुम जस्ट स्टूडेंट टू के धरवा सिनेमा नाम तो तुम आगे एकजेक्ट नहीं फिलसो तो एन जस्ट शुद्ध चेन्ज करवा तो डट दिए ऊपर जो देखल नाम चेन्ज कर सेम एक ही जिस तुम जो लिखे दाओ अग्नि थ्री एन आसते से अग्नि थ्री मान डिलेट कर এবার চলো আমরা একটু অন্যভাবে অবজেক্ট নেওয়া শিখি এভাবেও তুমি অবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে পারো তো এবার হচ্ছে আমরা একটু অবজেক্টের ভিতরে কিভাবে অবজেক্ট ইউজ করে সেটাও আমরা একটু দেখে ফেলি যদি এটা একটু অ্যাডভান্স লেভেল তারপরও আমরা দেখে ফেলি আমরা এটা দেখার দরকার আছে আমাদের তো नाम जैसे 
ইকুয়াল দিয়ে বসেছিলাম তো এই ইকুয়াল দেওয়ার কারণে আমাকে মোটামুটি খুব ভালো একটা খেসারত দেওয়া লাগে তুমি এরকম বুলটুল করিও না এই সব জায়গার মধ্যে ইকুয়াল দেওয়া যাবে না আমি মানে এখানে এরকম ইকুয়াল একটা দিয়ে দিছিলাম তো পরে ওইটা বের করতে অনেক কষ্ট হয়েছে আমার আমি এটা ডিলেটও করতেছি না কারণ আমি চিন্তা করতেছি এটা ভুল কেন হয়েছে আমি এটা বের করুন হয়তো এমন হয়তো যে আমি যদি পুরাটাকে ডিলেট করে দিয়ে নতুন করে করতাম তাহলে হয়তো ওই জিনিসটা হয়ে যাইত আলটিমেটলি বাট আমি এটা না করে এটা কেন ভুল হয়েছে সেটা বের করতে যাই মোটামুটি আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে তো এরকম ভুলটুল করিও না তো আমরা এভাবে শেষ হলে একটা কমা দিতে পারি এখানে লিখতে পারি হচ্ছে তোমার এই লাস্ট নেম আমরা যেটা লিখবো লাস্ট নেম এই লাস্ট নেমটা দিয়ে দিলাম সাপোজ এই জন ডো মনে করো এটা একটা বিদেশি নাম ডিও এই ডো তো এটা আমরা কমা দিয়ে দিলাম এবং তার একটা এজ দিয়ে দিলাম মনে করো এর এজ হচ্ছে স্ট্রিং আকারে দিচ্ছি এবার একটু খেয়াল করো এতক্ষণ তো সরি ইন্টেজার এবং স্ট্রিং এর সমন্বয় আমরা দিতে পারতেছি তুমি যে কোনো কিছু দিতে পারো সাপোজ তার বয়স দিয়ে দিলাম হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স আবার কমা দিয়ে দিলাম তার একটা ইমেল অ্যাড্রেসও আছে তো একটা ইমেল নামে আমরা প্রপার্টি নিলাম এবং হচ্ছে একটা ইমেল অ্যাড্রেস স্ট্রিং আকারে দিয়ে দিলাম আমরা এখানে যেটাকে হচ্ছে আমরা দিয়ে দিলাম হচ্ছে সাপোজ জন্ডো জন্ডো सीम्पल जस्टा कमा दिए शेष करी एर पर जस्ट एखे एड्रेस नीते चाची सपोज एड्रेस ए डबल डी आर डबल एस एड्रेस लिखे फिलल एखे जो कार्लि ब्रेसेस दिए दी सेकेंड पैकेट तरह मानी एड्रेसा एड्रेस लेखा एक कलम दीते तुम्हारे एखे हे तुम्हें हम एक कलम दिए दीते ये मन रखा सो ये सेकेंड पैकेट दिला ये क्योंकि एखे अबजेक्टर भरे आरोक अबजेक्ट चले आसल तो तुम एखे एड्रेस लिखे दीते सीटी सी आई मोटामुटी सेम प्रैक्टिस खुब इजी जिन तुम अबजेक्ट बनाओ सुंदर प्रैक्टिकल लाइफ गाँव अनेक अनेक क्या लगे तुम्हारे टेक केयर